Zamislite sliku jedne majke koja plete vunene čarapice za svoju buduću bebu. U to pletivo ona uvek uplete i ljubav za maleno stvorenje čije srce kuca pod njenim srcem. A sad zamislite da te čarapice odloži u fioku i da one nikad ne budu obuvene. U potrazi za istinom i pravdom detektiv Braca je upoznao različite ljude, a onda ga je jednog dana put odveo do žene koja zrači dobrotom kao sunce i koja je rođeni borac. U večerašnjoj epizodi upoznat ćemo Mirijanu Škorić, majku iz Novog Sada, koja već 40 godina neumorno traga za istinom o svojoj otetoj bebi. Lepa fotografija. Predpostavljam se nekog letovanja. Vi, suprug i čerkica, srećna porodica. Kada pogledate ovu fotografiju, šta vam ovde nedostaje? Nedostaje naše prvo dete. Naša devojčica ili dečak, sad već više ne znam. Uglavnom tražimo naše dete. Ako je slađa ovde imala jedno tri, četiri godine, znači nedostaje dete od pet, šest godina. Mirjana je rođena 1961. godine u Bratuncu, a njeni roditelji Marko i Vojislava živeli su u obližnjem selu Kravica. Kao bebu me majka donela ovde u Novi Sad i tu sam od mojih nekih 18 meseci. Tu sam završila osnovnu školu, srednju školu, srednju hemijsko-tehnološku. Nakon završene srednje škole, u kojoj se isticala u različitim vannastavnim i sportskim aktivnostima, Mirjana je upisala mašinstvo na višoj tehnološkoj školi u Novom Sadu. Kao studentkinja, Mirjana je želela da svojim radom i angažovanjem doprinese razvoju društva. I tada, kao i sada, njene misli su bile posvećene nauci i društvenom aktivizmu. Kad smo trebali da završi, imali smo neki pet semestara, Nama kao devojkama nekako je bilo čudno. Kako to da nam piše u diplomama da smo inženjeri mašinstva? Ali mi smo sad želeli da to zvuči malo lepše. Pa smo tražili da se zovemo, mislim tražili, u posljednji semestr smo odlučili da budemo inženjeri civilne zaštite. I tako smo i završili to mašinstvo. Inače, posle završenog mašinstva, odnosno studija, počela sam da radim u Kotex produktu. Umeđu vremenu sam se udala. Udala sam se 82. godine. Suprug se zove Novak. On vam je bio prvi moment? Da, da. Kad sam počela da studiram, da. Na prvoj godini. Upoznala nas je naša drugarica, zajednička, jedna bosančica iz Mrkonjić grada, čini mi se da je. Išli smo zajedno u srednju školu. I ona je rekla, kaže, imam jednog druga, volila bi da te upoznam sa njim, a vi ste rođeni, stvoreni jedno za drugo. Da li je i on bosanac bio možda? Pa jeste. E, super, divno. Ali on rođeno ovde, njegovi su iz Banja Luke došli u Rumenku. I ja sam se počela s njim zabaljati. Prvo smo se vidjeli kao drugari, družili smo se jedan period i posle toga on je rekao, ja hoću da se ženim. I ja nisam bila sigurna da li treba da se mi sad uzimamo, ajde rekao, da se zaposlim pa da... Imamo neki... Sigurnost neku. Neki oslonac, da, da, da. Međutim, on je insistirao, moja majka je to podržala i bio rekao, ajde, šta sad, uzet ćemo se pa stvarat ćemo. Prava majka osjetila je ljubav. Jeste, pa majka je njega volila, insistirala je. Šta sad ima da čekaš, treba da se udaš, on radi. Šta je momak radio? On je završio srednju saobraćajnu. Dobro. Završio je kurs... Ja mislim u Kamenici, oni šest meseci policije... Pa znači bio je policajac? Da, da, da. Svaka čast. U saobraćene policije je radio i mislim smo da dobit ćemo stan, eto, samo stalit ćemo se. Mirjana i njen suprug Novak, kao i mnogi mladi bračni parovi, maštali su o tome kako će dobiti stan od države u skladu sa tadašnjom socijalnom politikom. Međutim, posle nekog vremena on je insistirao da napusti policiju. Ja ne mogu ljudima da uzimam posljednji dinar, ja ne mogu da kažnjavam na ulici i tako. Otišao je u gradsko saobraćajno, radio je kao mehaničar sa srednjom školom. Odlično. To je isto njegova sluka. Odlično. Pretpostavljam da je brak bio pun ljubavi. Jest. Jest, zaista. Razumevanja. Kogod je želeo da navede primer, navodio je nas dvoje. 
kao, eto, kao Mirjana i Novak. Bili ste uzorni bračni par. Jeste, jeste. Početkom 1983. godine Mirjana je ostala u drugom stanju. Ovo saznanje je kod nje izazvalo neopisivu sreću koju je delila sa svojim suprugom. Čekali smo to naše prvo dete da se rodi, bili smo radosni. Ja nisam imala nikakvih, nikakvih simptoma da, da, da se nešto dešava loše sa detetom. U kom smislu dešava se nešto loše pa, sa detetom? Pa obično, ovaj, na kontroli na koje sam odlazila, bilo je sve u redu. Pa znači, nemate razloga da mislite da, ništa nisam, loše. Da, nisam jednog momenta ovaj, pomislila. Danas ima mora trudnoća, žene odmah naprijed znaju da nešto nije u redu sa detetom. Da, 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 dobro, znači vi ste verovali u ljubav i u sreću. To je bilo sve ispunjeno ljubavlju, te godine naše zajedničke bio je pažljiv i vodio računa o meni i u budućem detetu. Suprug je govorio kad god dođe s posla, samo gledam trudnice, samo gledam trudnice dok sam ja bila u drugom stanju. Da, da, da. I samo mi to nekako kao mala deca, sad će, pa i gledam i malu decu, sad će i naše dete pa ćemo i mi voditi dece za rukicu ili... Su tu decu gleda kao svoju, kao generaciju yes, svoj, svog yes. budućeg deteta. Yes. Pa bio je srećan, naravno, to je neki sled događaja, znači uzeli smo se iz ljubavi, bili smo zajedno dve godine i sad eto treća, treba da dođe taj plod ljubavi, bili smo svi srećni, moji roditelji, njegovi, čekali su svi unuče, svi smo želeli jednog dana da vidimo to dete. Pomagali su i moji i njegovi roditelji. Znam, često smo znali da potrošimo novac na recimo krevetić, na neke benkice, neke stvari za bebu, pa smo onda odlazili kod mojih, oni kaže, ajde, dođite, daćemo za gorivo. Mislim, smešno je, ali to je sastavni deo života. Znači, njegovi su pomagali, živjeli smo u njegovoj porodičnoj kući, a kod mojih smo odlazili povremeno i sve je to bilo skroz onako korektno i s jedne i druge strane. Mislim, na roditelje njegove i na moje. Šta su više želeli, ovaj, dečkiće ili devojčicu? Želi su samo da dobijemo, kao i mi. Prvo je, pa šta bude. I da bude živo i zdravo, hvala Bogu. Jeste, to je bilo najbitnije. Da li su bake počele da pletu one džemperiće, zatim one dole patofnice, kako to se ide? Jesu, jesu, upravo će to biti na fotografijama, da. I moja majka i njegova. Da li ste u tom iščekivanju već neka imena stavili kao favorizovana imena? Da. Ako bude devojčica, on će dati ime. Ako bude dečak, ja bi dala ime. Na kraju je ispalo da će biti srđana, srđana. Pa baš neobično ime za srđana, obično su u tom periodu bile Maje, Daniele i tako dalje, Bobani i Bojani. Ok, lepo ime, srđana. Ja sam stela Biljana, nešto se sećam. Dečko bi bio sigurno srđan. Da, dečko bi bio srđan. Baš lepo. Srđan ili srđana trebalo je da dođe na svet polovinom oktobra 1983. Međutim, sasvim iznenada, posljednjeg dana u septembru, Mirjana je dobila kontrakcije. I suprug me je uveče negde oko, ne znam tačno koliko, 8-9 sati uveče odveza u Betaniju. Betanija je čuvena ginekološko-akušerska klinika u Novom Sadu. Od mesta Rumenka udaljena je tačno 8,5 km. Tu me ostavio uveče, preko noći Doktor me pregledao, rekao da je sve u redu, ne znam ko je bio, ne mogu da se setim. Odveli su me u neku salu gde su me priključili za aparate da se čuje rad srca, pošto sam došla sa osam meseci, da se čuje rad srca deteta. Treba je da bude prevremeni porođaj. Da, 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 da. Osam meseci je i to je prevremeni porođaj. Jeste bili malo uplašeni zbog toga? Pa ne. Ne, nisam bila. Znači, verovali ste u... Verovala sam, rekao, možda je to neki 15-20 dana da je to tu, otrlike, možda nije bilo onda ultrazvuk, ja nisam nikad išla na ultrazvuk. Da, u tom vremenu to se nije ni primenjivalo toliko. Da, da, da. I opišite mi ovaj sada to veče i... Pa, sećam se da me je sestra priključila za taj aparat, za rad funkcija bebe, i ja sam u jednom trenutku, posle ne znam, možda sad vremena, možda oko ponoći, primetila da nema one amplitude za rad srca. Tu ima neki aparat sa displejem. I videla sam da otkuca i srca nisu, ne čuju se. Prestala je, prestala je onaj signal da se emituje. I ja sam je pozvala. Pozvala sam je sestro. Ona se pojavila na vratima. Imala je masku preko lica. 
I pojavili su se dve žene pored nje, istog rasta, onako nižeg rasta je bila sestra, i dve žene su se pojavile... Bolničarke ili pacijentkinje? U civilu su bile. Ona je bila u belom, kao i svaka sestra, i masku imala. U bolnici, na porodilištu, u civilu. Meni to tada apsolutno ništa nije bilo čudno. Ko su bile te dve žene u civilu i kako su uopšte dospele u kliniku? Ja sam viknula sestro, ona je rekla šta je bilo i rekla sam joj da se ne čuje rad srca. Ona je došla sam, udarila aparat, kaže to je do aparata. I posle se nastavilo. Nastavio se rad srca. Da, da, da. A bez obzira na rad tog aparata, da li ste vi imali komunikaciju i osjećaj bebe u sebi? Da ona ima pokrete, da diše, da funkcioniše. Kako da ne bila je jako uznemirena. Malo je bila uznemirena zato što sam se ja uplašila kad sam videla da ne ima rada srca. Tad sam se malo uplašila i beba je počela da se okreće, ali se brzo smirila. Znači beba je bila živa. Za svaku madu trudnicu veoma je važno da konstantno ima komunikaciju sa bebom. Mirjana je, osjetivši da je sve u redu i da se njena beba pokreće, najverovatnije zaspala od umora i iscrpljenosti, a onda se probudila sledećeg jutra u porođenoj sali. Ja se sećam nekih segmenata. Ja ne znam kako sam se ja našla u porođenoj sali. Toga se ne sećam. 15 do 9. 15 do 9 su me odeli u porođajnu salu. Vi se sećate toga kada ste krenuli? Ne, ne, ne. Tog dela se ne sećam. Samo se sećam kad je anesteziolog došao i dao mi anesteziju i njegovog komentara. Šta je tačno rekao? Rekao je... Ja ne mogu da stignem. Neverovatna je guža u porodilištu. Kao da su svi došli da se porade baš danas u Betaniji. To je bilo možda koliko? 20 do 9. Nemam pojma. Možda... I ja sam zaspala. Znači, ja se tih segmenata samo sećam. Ovdje se budim i vidim dete iznad sebe. Onako povijena glavica i kao da je bebi naporno. Ne znam ni koje drži, apsolutno ničega se ne sećam. Kad sam se probudila, pogledala sam na sat, toga se sećam, bilo je 10 do 9. Znači, Ako sam se porodila, kako piše u papirima, 15 do 9, ja sam se probudila 10 do 9. Vidim da nema nikoga. Vidim u prostoriji naspra mene je sto, na tom stolu vidim glavicu od bebe i mladu sestru koja je stajala ovako s krštenih ruku, vjerojatno je čekala da se ja probudim. Bila je smeđa tako sa nekom paršu i zuricom, možda malo dužom. I pitala me, kada vidjela da se ja pokrećem, Pitala me, čija je ovo beba? Ja sam rekla moja. Ja sam se nasmijela, bilo mi je drago. Rodila sam dete, konačno stiglo je to unuče. I moje dete, jel te? I vidim njen užasnut pogled. Ja sam videla užas samo i onim očima. Dete se nije pokretalo, ja sam ponovo zaspala. I šta se dalje dešava? Kada se vi budite? Kad sam se probudila, probudila sam se u sobi sa ostalim porodiljama. Došla je doktorka, rekli su mi da je ona bila načelnik Betanije, to sam saznala ovih godina unazad, nekih 4-5 godina unazad, tada nisam znala. Ona me je porodila, ja se ne sećam ko me porodio, jer sam bila uspavana. I govorila je porodiljama, vaša beba je dobro, vaša beba je ovoliko, ne znam, kilograma. I ona je došla redom, kada je došla do mene, rekla je, a vaša beba je umrla. Mi smo se borili sat i po vremena za njen život. Nažalost, preminula je. Ja sam samo rekla, znala sam. Mirjanino srce se slomilo kad je čula ovu jezivu vest koju je doktorka L.N. saopštila na prilično grub način. Tada je i saznala da je njena beba bila devojčica. Tad sam se rasplakala Ništa, ona se okrenula kao da jednostavno više okrenula se, ona je svoje obavila i otišla. To mi je znači saopštila načelnica klinike? Da, da. Neposredno posle toga dolazi neka sestra, daje mi neki ogrtač i vodim u nekim papučama 45, bože sačuvaj, i još te više emotivno lome na taj način što te tako izbacuju iz tih prostorija. I odvela me je u stari deo bolnice, gde su radile kiretaže i neke intervencije, tako eto, da me odvoji od tih porodilja, da me odvoji, davali su mi neke nekcije za smirenje. 
mene su stavili u neki krevet, nisam ih više zanimala mnogo. Otvaraju se vrata, ulaze kum i kuma, Radmila i Jure. I kuma, kumo, šta ti ovde? No šta ćeš ti ovde? Ona je tako prgava, ona, ona voli da, da kaže ono sve što misli. Što su oni tebe tu strpali? Ja sam njima rekla da je nemoguće da dete umrlo. Dete je zdravo, pravo, vi se svi zdravi. O čemu se ovde radi? Kako ne znam, ja nisam bila više u mogućnosti da pričam na tu temu, onda su oni potrudili da okrenu, okrenu neku drugu priču i da mi nestaju na muku više. Ova vest je pogodila Mirjaninog supruga Novaka do te mere da o tome nije želao da priča. Pa došao je, došao je po mene u bolnicu, ništa pričali na tu temu nismo. Nikada, do dana danas. Znači on je bio obavešten, rekli yes. su mu? Kući su javili šta i kako, ja nikad s njim nisam na tu temu razgovarala. To je bila ne tabu tema, mi smo mogli da pričamo o tome, ali to je bilo toliko bolno. Šta su lekari tačno rekli, šta su rekli vašem suprugu? Recimo da sam ja bio vaš suprug, meni bi morali detaljno da referišu šta se to tačno desilo. E, meni su sestre rekli, ja nijednog lekara nisam videla. Rekli su mi da je beba preminula, dete je imalo nerazvijene disajne organe, rođeno je sa osam meseci. Da. A vidite, sad tu se već ne uklapa. Ona mi je rekla da su se borili sa tipo, za život deteta, a ja sam se probudila pet minuta posle porađaja i videla dete koje je bilo mrtvo. Znači, podmetnuli su mi mrtvo dete. Do dana današnjeg Mirjana nije saznala na koje je parceli i na kom groblju sahranjena njena čerka Srđana. Ja sam tražila da mi je daju da je sahranimo. Oni su rekli da to radi bolnica, da se to prosleđuje na gradsko groblje. Posmrtni ostaci, ja sam rekla da ja želim da sahranimo moje dete. Ona je rekla da to ne može. Tako su rekli? Da, da, da. da. I da ne očekujem da ću je dobiti. A da li su rekli na kojoj je parceli sahranjena beba i pod kojim imenom? Ne, ništa, apsolutno. Vi nemate pravo da uzmete svoje preminulo dete iz bolnice. A ne postoji zakon koji to brani. Oni ne daju, vi možete s njima da se tučete tamo. Imam jednom rođaku je, nažalost, preminulo dete na porođaju. On je morao da da ime i on je sahranio, znači kupio je kovčeg i sahranio je to dete na grobdru. I oni sada posećuje ovaj tu parcelu i tako dalje. A da li smo pokazali da je tu beba? Da, upravo zbog ovih e, priča koje mi sada pričamo, to se sada radi sasvim drugačije. Ja prosto ne mogu da verujem da u tom periodu niko nije bio odgovoran za to i da su se deca sahranjivala bez imena kao da nisu ljudska bića. Onog trenutka kada žena zatrudni to dete postaje ljudsko biće. Čak smo i neke informacije dolazile do mene da je dete spaljeno u krugu bolnice, pošto je tako malo da to ne ide. Do duše bila je obdukcija navodno, bila je obdukcija, to sam posle sada. I da je dete spaljeno, jel da? nisam znala da je bila obdukcija, nego su mi samo rekli da postoji mogućnost da je dete spaljeno, da čak i neće na groblje ići. I tako, pitaš jednu sestru, ali da kaže jedno, drugo kaže drugo. Mirjana je gorko patila, verujući da sa njom nešto nije u redu. Ja sam stalno, kažem, plakala tih dana. Kogod je dolazio, došli su da me vide, ma rodit ćeš ti, kao što su mi rekli u Betanijima, bit će dece, vi ste mladi, to ta vloskula koju svi koriste. Ne znam kako bi vam opisala, to, su, to je takva trauma da, da vi, da, da to, to ne može rečima se opiše, verujte. To vi nosite kroz ceo život, od, te, od toga trenutka pa nadalje. Ja, ja se osjećam kao neko ko je, ko je bolestan, ko ima neku bolest koji je nesposoban da rodi dete. Da li ste izbjegavali da sretnete mladu mamu koja gura kolica? Nisam izbjegavala, ali je bilo teško. Bilo je teško. To se... Kaže vam to, ne znam kako da vam, da vam opišem taj osjećaj. Pa ne, rekli ste kao je, imam osjećaj je. kao da nisam nek, neko koji je sposoban da ima dete. Jeste, jeste. Kao da ste bolesni, kao da imate neku naslednu bolest, neku genetsku nešto. 
što je neizlečivo. Da li je moguće da ja ne mogu prava, zdrava? Bila sam nekad i sportista i svašta nešto. Zar u to vreme nije bilo psihologa, recimo, da razgovarate? Jeste, bila sam, bila sam. I šta vam je psiholog rekao? Apsolutno ništa. Ja sam pričala kako je meni teško, kako mi je teško kad vidim majke, upravo to što kažete. Kako vode dečicu i stalno razmišljam da bi moje dete bilo tog uzrasta, ne znam, bebica u kolicima, pa pola godine, pa godinu. Želela sam da što pre ponovo rodim dete. Posle malo više od godinu dana od prvog porođaja, Mirjana ponovo ostaje u drugom stanju. Bila je tu ljubav, hvala Bogu, vi ste zatrudnili. Posle kog vremena se to dešava? Ja sam posle šest meseci ostala ponovo u drugom stanju. Svaka čast. Ali posle neka dva meseca sam imala spontani. Od stresa, sigurno. Jeste. I to je išlo u prilogu onoj priči da sa mnom nešto nije u redu, da tu nešto nešto ima. Ja rekao, eto vidiš, nisam, nešto ima. Sad ne mogu da se setim, tačno kod kog doktora sam išla, ne mogu da se setim, ali bio je divan, radio je u Betaniji i rekao mi je... Hajde da mi uradimo te analize, da vidimo o čemu se radi. Međutim, kod mene nije bilo ničega. Posle šest meseci, doktor mi je rekao... Najmanje godinu dana nemojte ostajati u drugom stanju. Da ne biste opet imali problema. Da se to malo zaboravi. Da vam izađe iz glave. Ili kažu sve ide iz glave. Tako je. Ja posle šest meseci opet ostanem u drugom stanju. Ja sam bila potpuno ubeđena da će to biti sve kako treba. Da će roditi normalno zdravo dete. I tako je bilo. Mirjanina i Novakova čerka Slađana rodila se 1985. godine u istom porodilištu I tada je Mirjana uočila veoma jasne razlike između prvog i drugog porođaja. Razlika je bila kad sam se porađala u samoj porođajnoj sali. Čim sam došla, doktor me pregledao, ajmo na porođaj. U porođajnoj sali je bilo jako puno porodilja. Ja sam čula žene koje se porađaju. Za razliku od prvog porođaja, gde su pričali da je puna bolnica. A nikog niste videli? A nikog nisam videla. A na drugom bila je puna, bilo je šest, ja mislim, porodilja sa mnom. Moja slađana kad se rodila bila je pored mene. Čula sam plaže drugi beba koje se rađaju. Tako da, ovaj, užurbane, sestre, doktore. Znači sve kreće normalnim tokom. Sve, potpuno. Tačno sam kažem, ali od početka sam osjećala da će sve biti u redu. Pola ulice slavilo, to se slavilo na veliko kad se slađana rodila. Konačno smo dobili dete. Da li se desilo možda Tada dok ste bili u tom postporodiljskom periodu u bolnici da je nekoj porodilji umrlo dete? Ne. Niste čuli? Ne. Doneli su mi dete redovno na podoj. Ispod jedne miške nosila sestra jedno dete, druge dve bebe manje. Jer ako jedna od ove manje dve bebe je moja. Međutim, ova veća je bila moja. Niste prepoznali vašu bebu? Mislili ste da je ona manja vaša? Da. I svetlije. Kako ste prvi put kada ste se porađali prepoznali vašu bebu? Odnosno, zašto ste bili ubeđeni da je to vaša beba? Zato što me sestra pitala. Jer mi nekako mi je bilo logično, ako mene pita, iako sam ja sama u toj prostoriji, iako ona stoji i gleda u mene i u tu bebu, znači da je moje. Mislim, meni je bilo logično da je to moje dete, ali ja ne mogu da tvrdim da je to bilo moje dete. Tu nema dokaza da je to moje dete. Iako je konačno uživala u majčinstvu, Mirjana nikada nije zaboravila srđanu. Uvek mi je bio težak taj prvi, prvi oktobar. Uvek mi je bio težak, uvek sam se isplakala da me ne vide, da me čerka ne vidi i tako. Znači, nedostajala je ipak srđana. Ne, uvek je nedostajala. Pa moja slađana se rodila 21. oktobra 85. I uh, uvek su, znači, bile, bile bi tu negde slavili bi rođendan malte ne zajedno. Da, znači kad kupujete neke igračke ili nešto, sve imate utisak da treba da kupite za još jednu devojčicu. Jeste. Mirjana i njen suprug razvili su se 1996. godine, jer su se njihovi životni putevi i ambicije jednostavno razišli. Mnogo godina kasnije, gledajući jednu emisiju u kojoj se govorilo o nestalim bebama, Mirjana je shvatila da je njena beba zapravo ukradena. Prošlo je 33 godine. Znači, pre jedno 4-5 godine unazad. 
prvi put sam posumljala. Jer mi se nije uklapalo, samo onaj pogled, onaj sestre, to mi je bilo prvo. I vreme, taj tajming rođenja, nije mi se uklapao u papirologiju. Jer ako je dete rođeno sa nerazvijanim plućima, i ako su se borili sat i po za njen život, kako je mogla biti posle pet minuta na tom stolu mrtva? Samo zbog toga odlazim kod matičara i tražim izvodi od matične knjige rođenih, umrlih, potvrdu o smrti i istoriju bolesti. Od tog trenutka počinje njena borba za pribavljanje medicinske i druge dokumentacije u vezi sa njenim prvim porođajem i ta dokumentacija ko nje još više izaziva opravdanu sumnju. Jedva su pronašli u toj velikoj knjizi da sam se uopšte porodila. Klinički centar Vojvodine. Uprava. Predmet. Preuzimanje kopije medicinske dokumentacije lično. Povodom pisanog zahteva za kopijom medicinske dokumentacije, a nakon identifikacije, Mirjani Škotić je uručena ista. Kopija izvoda iz protokola porođaja, uput za prosekturu, prepis patološko-anatomske diagnoze i obdukcioni zapisnik dana 6.2.2020. godine u 8 časova u zgradi uprave Kliničkog centra Vojvodine. Dokumentaciju uručila Sofija Reljanović, službenik za upravljanje kvalitetom. Posumnjala sam onog momenta kad sam došla kući sa tim papirima, jer sam videla da se tu ništa ni sa čim ne uklapa. Ona je rođena 1. oktobera, u papirima piše da je 30. septembra, Mnogo toga je odudaralo. Istorija bolesti potpuno nedostaje. Nema istorije bolesti, nema deteta, vremena, datumi. To ništa ni sa čim se ne uklapa. Klinički centar Vojvodine. Poštovana gospođo Škorić. Povodom vašeg zahteva upućenog kliničkom centru Vojvodine dana 12.2.2020. godine obaveštavamo vas da sem dokumentacije koju ste preozeli dana 6.2.2020. godine klinički centar ne raspolaže drugom dokumentacijom koja sadrži podatke o vašem preminulom detetu. S poštovanjem, VD direktora, profesor dr. Edita Stokić. Dobijam potvrdu o smrti gde nema potpisa lekara, jedan deo je prazan, dobijam podatke da je dete rođeno četiri ili pet meseci ranije, 30. maja. Pola godine ispada da je dete živelo po tim njihovim papirima. Znači oni su meni praktično podmetnuli mrtvo dete. Centar za socijalni rad grada Novog Sada. Poštovana, povodom vašeg podneska predatog naslovnom centru dana 3.12.2019. godine, obaveštavamo vas kako sledi. Uvidom u evidenciju usvojenih lica koje u skladu sa članom 327 porodičnog zakona vodi Centar za socijalni rad grada Novog Sada, utvrđeno je da se lice rođeno dana 30.9.1983. godine od oca Novaka Škorića i majke Mirjane Škorić, jedinstveni matrični broj građana 300 9983 805165, ne nalazi na pomenutoj evidenciji. Osim navedenog, napominjamo da je članom 59 porodičnog zakona propisano da dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje, može izvršiti uvidu matičnu knjigu rođenih i u drugu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo poreklo. Takođe, napominjamo da u skladu sa članom 323 porodičnog zakona podaci iz evidencije i dokumentacije o usvojenju spadaju u službenu tajnu i nju su dužni da čuvaju svi učesnici u postupku kojima su ti podaci dostupni te da organ starateljstva može dati na uvid spise usvojenja samo na zahtev nadležnog suda, javnog tužilaštva, zaštitnika građana i Komisije Vlade Republike Srbije za ispitivanje rada državnih organa u svim slučajima nestalih beba. S poštovanjem, rukovodilac službe Milica Džino Petković. Da li ste vi sa vašim suprugom podelili ta saznanja? Jedno vreme nisam ugovorila, da mi ne bi rekao kako si sad to smislila, izmislila, otko sad živo dete, pa 30 i nešto godina nije živo, sad na jedan po živo, ali sam osetila potrebu u jednom trenutku da moram da ga nazovem, pošto on u inostranstvu živi i radi i da mu to saopštim. On nije mogao dođe u sebi, ja sam njemu ispričala šta sve imam i da se ništa ni sa čim ne uklapa, da sam jednog inspektora ovde kod nas kontaktirala, da je on mi rekao da to da je to klasična krađa beba. Kako je on to mogo da tvrdi? 
Pa ja sam pokazala dokumenta i on kad je pogledao papirologiju, on je rekao, kaže, ovo su sve taman, tako to ide. I jeste, ja sam tek posle shvatila da je to dovoljno onome ko je upoznat za to materijal. A da li on imao iskustva sa sličnim stvarima? Mislim da jeste. Čak mi je preporučio jednog čoveka sa kim bi mogla da kontaktiram. Međutim, taj inspektor je preminuo. Otišao u penziji i preminuo. Nisam ja otišla kod njega da mi traži dete. Ne, nego čisto da se iskonsultujem. Da, da, da. Niko mi nije tražio dete. Vi ste prvi. Eto, mislim da vi treba to da radite. Sanjam je, sanjam je kao devojčicu i više puta sam je sanjala, jako liči na moj slađan. Sanjate je kao malu ili kao veliku? Sanjala sam je više puta, ali je sanjam kao odraslu. Kao odraslu? Da. Gledam je kao od dole, gledam, gledam, gledam i ista je kao moja slađana, Nike, sve Nike, ova moja voli Nike. I samo dolazim do tog dela gde su njene oči brown i ne gleda u mene, Okrenuta je u ženu nižeg rasta, oblači crno nešto, kao došla je na sahranu nekome. Kao da je ta žena iz porodilišta, nekako sam je to povezala. Tu koju sam videla te noći kad sam se porađala, pored sestre, kao da je preminula, a ona došla u Srbiju da je sahrani. A što u Srbiju? Znači da je negdje u inostranstvu. Odnosno to su... One žene u civilu koje ste vi videli. Jeste, jeste. To je velika istina, zaista. Zaista da sanje tako... Mislite da su one bile došle da kupe bebu i da se vrate u svoju zemlju? Da se vrate, da, da, da. Ja mislim da su to neki naši. Neki naši koji su došli da kupe ovde dete i da se vrate nazad. Da li da kažu suprugu da su se porodile ili da već kako, ima tu svakakvih priča. Osjećaj je takav da je ona živa ili on, sad već malo su me izbunili u poslednjih meseci, jer su rekli da postoji mogućnost da je dečak. Stalno tražimo, stalno čeprkamo, gde god nađemo načina. Imamo prijatelja puno, poznanika puno, svuda. Šta znači to svaki način? Da li ste možda išli nekad kod nekog vidovnjaka, kod neke vračare? Pa da. Šta vam kažu vračare? Pa prvo žena kad mi je rekla da mi je dete živo, potvrdila je moje sumlje, nisam mogla da veruje. A odakle je bila ta žena? Iz Novog Sada. I šta vam je konkretno rekla? Pa rekla je, ovo dete je živo. Pa rekao, nemoguće. Kaže, jeste, živo vam je dete, kaže, to je bilo nešto kao... Bukvalno mi je rekla trange frange. Kaže, to je bilo nešto, rekao, šta, kako trange frange? Kao da je valjda neko nekome, to sam je tako shvatila, nekom iz neki razlog, iz nekog razloga ostao dužan, pa eto bio dužan da mu da to moje dete. I meni je pola sata bilo loše. Da bi posle nastavila, išla kod astrologa, kaže, ovo dete je živo. Da bi mi posljednje koje mi je rekao da mi je dete zaista živo i da sam ja iz tog razloga i otišla kod te žene, kod Slavice Tarabić. Nikad čuo za nju šta vam je ona rekla? Ona mi je rekla da je dete živo. Išla sam kod te žene zato što su mi mnogi rekli da ta žena jako dobro zna i da je pomogla mnogim ljudima vezano za nestale osobe. Dobro. I kad god je rekla da je živ, ta osoba je bila živa. Ja sam otišla, ona je rekla da, da tvoje dete je živo, kaže, ali ja mislim da to nije devojčica, ali da je dečak. Da li vam je rekla gde se nalazi i na koji način da postupite u daljem radu? Rekla je, uputila me na vas. Na mene? Da. I to mene zezat? Ne, ne, ja vas ne zezam. Ona je rekla, potraži bracu, on će ti pomoći, on će ti naći dete, ne ove godine, ali će ti naći, ti tražiš dečaka, možda ja grešim, moću tu kaži da pogrešim, ali i moje mišljenje je, u odnosu na te njihove papire, da ne tražiš devojčicu vidi dečaka. On je dobro, zašto ti njega tražiš, pitala me. Pa rekao, u Slavice, ti si u drugom stanju, ti ćeš roditi bebu, shvatit ćeš zašto je tražim. 
Ne možeš ti svoje dete da ostaviš ako imaš sumnje da je živo i ako znaš da je živo. Kaže, njemu je dobro, on često prelazi granicu sa njima dvome, znači živi su mu ti roditelji, da često prelazi granicu, dolazi ovde u Srbiju, nije mi tačno rekla gde, ali je rekla način kako da dođem do vas. Interesantno. Nisam čuo za tu gospodju, ne poznajem je. Ni ona vas ne poznaje. Ona je rekla, ovaj čovjek će ti pomoći, kaže, on je jako dobar, on ima porodicu, onda mi je rekla vaše zdravstveno stanje. Moje zdravstveno stanje, baš me zanima. Da, ona kao skener ovako, odmah vam kaže. Jesam zdrav, jesam. Meni je rekla da mi je nizak pritisak, nizak mi je pritisak. Rekla je da vodite računa o visokom pritisku, o srcu, leva noga i nešto rekla kičma, ne znam šta kako. Tačno je, povređeno mi je levo koleno. Mi smo otišli, tražimo još da jednu prijateljicu, dete, blizance. Ona je rekla, kaže, ova žena, ovaj, ili ova žena, udovica. Ma kako udovica? Rekla, došli tražimo njeno dete. Kaže, deca su joj živa, ali kaže, muž, još tri meseca, kaže, bit će udovica. I sad mi spašava njeno muža. Da li vi imate osjećaj, sada dok ovo pričamo, da je vaše dete živo? Imam, kako da ne. Imam već dosta dugo. Ako je imalo sreće, da preživi. Ono ne nosi prezime svoga oca. Ono ne zna mesto iz kog je došlo. Ono je možda vaspitano kao neki italijan, nemac, austrijanac, švajcarac. Nadam se da nije završilo kao donator nekih organa koštane srži ili ko zna čega. Jeste, još gore. Bolesnih roditelja i kakvi. I sada kada odete u crkvu, Palite za srđenu sveću za žive? Za žive, da. Za žive, ne više za mrtve. Jer sam sigurna da je živa. I dalje mislite da je živa? Da, da. Živa je. I palite sveću? Da. To mi se sviđa, krenuli su mi suze sad. Vidim. Ste vi me da raspočete? Detektiv Brac je otišao da detaljno prouči dokumentaciju vezanu za Mirenim prvi porođaj. Takođe i sa sajte Svetske baze za genetiku poručio i DNK komplet za Mirjenu Škorić. Nekoliko nedelja kasnije, ponovo je došao kod Mirjane kako bi uzeo njen DNK uzorak. Ova procedura je veoma jednostavna i svi vi možete ovo da uradite. Ne samo što ćete otkriti vaše etničko poreklo, već će vas aplikacija povezati sa vašim bližim i daljim rođacima za koje niste ni znali da postoje. Ova metoda je krajnje pouzdana i spojila je mnoge majke sa usvojenom decom, kao i mnogu decu sa njihovim pravim roditeljima. Mirjana je otišla do prve pošte sa namerom da pošalje svoje uzorke za Ameriku. Kako to šaljete? Preporučeno. Što šaljete? Genetski materijal. Što to znači genetski? To znači DNK šaljem za Houston. Kako nekim poštama primaju? Zašto vi ne primate? Jedni primaju, sad idem u veliku poštu. Mogu da prime bez tajetnog 
broja, mislim bez ljutnje. Pa ne, nema šta ljutnje, da. Zato što je to tako nama došlo od gore. Znači ja tako meni kažu, ja tako mogu da radim. Da, 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 da. Ja ću vam upotre, da ako hoćete, ja ću vam opisati na jedan broj carine koju vi možete da nazovete da ih kontaktirate. Mislim, to je sve od mene. Sada ih kontaktiram ili u ponedeljak? Pa, mislim, mi smo još pošto pokušati sad, ali ja ne verujem da oni sad radim. Eto, sad ću da vam kažem. Kako to? Ja sam godinama na granici radila. Mislim, ne mogu da verujem da ne rade. Kada oni rade 15-15, znam te? Oni 15 dana rade, 15 odmaraju, ali svako je u 15 dana u smeni svoje. Ajde, molim da mi to obavimo. Dokle ti radite? Samo ću vas zamoliti da se sponite za šatera da ja mogu nastaviti da radite. Hvala. Iz nekog razloga pošto je odbila da primi i pošalje uzorke. Evo, ja sam se vratila. Iz pošte nisu mogli da preuzmu uzorak. Kažu da im treba tarifni broj. Moram zvati špediterak, naravno koji se ne javlja, da bi se od carine dobio taj tarifni broj. Dokumenta sam vratila, uzorak sam vratila. Vidjet ćemo za ponedeljak kako će to izgledati. Eto, nažalost, to kod nas tako funkcioniše. Kasnije smo saznali od strane ovlašćenih distributera da je ministarka zdravlja, Danica Grujičić, zabranila slanje genetskog materijala i drugih uzoraka van Srbije kako bi se smanjila mogućnost lečenja u inostranstvu. Naši podaci moraju biti samo naši. Vi znate da su Rusi svojevremeno zabranili izvoz genetskog materijala ruskih građana bilo gde. Mislim da i mi to treba da uradimo. Mirjanini uzorci su iz tog razloga poslati u Ameriku na jedan drugi način. Mesec dana kasnije, Mirjana je pozvala bracu da dođi da zajedno pregledaju rezultate njene DNK analize. I dobili smo znači rezultate DNK analize i sada će Mirjana sa vama da podeli svoje iskustvo. Poštovanje braco, želim da vas pozdravim, dobro vi nama došli. Bolje vas našao. Dobili smo rezultate, vrlo su interesantni i zanimljivi. Evo mogu da vam pokažem jedan deo toga. Evo, dobila sam moju etničku pripadnost. 78,3 je balkanski, balkanskog porekla. 11,4 je baltičkog, sa Baltika. 10,3 drugih etničkih pripadnosti, da. Tu se spominje Italija, Grčka. Da li se pojavio neki rođak? Jeste, jeste. Pojavio se i to blizak rođak. Aplikacija je prepoznala moga brata od strica, živi u Švedskoj, a imamo zajedničku grupu. Baltičku. Da, da, imamo zajedničku, na Whatsappu imamo zajedničku grupu, gde sam saznala od rođa kada je dobio čerkicu u decembru. I tačno je, i tačno je, sve je tačno. Sve je tako, a mnogi se pitaju da li je to uopšte tačno, ali ja ću da kažem na osnovu svog sobstvenog iskustva da je to tačno. A nadam se da će se javiti možda i neka osoba koju vi očekujete da se javi. Pa zato i radimo sve ovo. Apelujem na sve mlade ljude koji žive u inostranstvu, a sumljaju da su ukradeni ili znaju da su usvojeni, kidnapovani, neka se prijave u bazu podataka. Nikad se ne zna, mislim da će biti zadovoljni krajnim rezultatima. A verovatno da mi tražimo i mnoge od vas, a Vi to ne znate, naravno ne znamo ni mi dok se ne sretnemo. Zato vas molim da pomognete svima onima koji vas straže i vole i uradite analizu DNK. Uz pomoć veštačke inteligencije napravili smo i fotorobot mogućeg izgleda srđane ili srđana. Ako prepoznajete ova lica na fotografijama, javite se Mirjani Škorić iz Novog Sada i pomozite joj da ostvari svoju misiju i pronađe onaj ukradeni delić svoga srca.